Jair Da nossa boa tarde a cada um, o vereador Marildo, o vereador Jair Júnior, que estão prestigiando. E nós vamos dar início aqui ao nosso LDO 2021. E em seguida, eu vou passar para o pessoal da, da prefeitura para que já comece a fazer. Então, com a palavra, o nosso pessoal da contabilidade. Contigo, Vanderlei. Tá. Vou tirar a máscara. É, boa tarde ao pessoal que nos acompanha nessa audiência pública da Lei de Epis Orçamentários. A gente hoje está aqui para fazer uma prévia do orçamento 2021. É, a lei de diretrizes, ela estabelece as diretrizes, a gente tomou cuidado este ano de fazer estudos da, da receita de despesas sem cometer exageros, sem ser otimista nem pessimista, tanto que os valores ficaram muito parecidos com o ano passado, porque a gente não sabe o que acontece no que vem em termos financeiros. Eu vou abrir a apresentação aqui e vocês vão ter que me dizer se vão conseguir ouvir os valores da apresentação ou não, tá? Só, só um segundinho. Deveria estar aparecendo isso. Vocês conseguem ouvir? Está normal aí? Então, essa primeira tela, ela traz um resumo do movimento econômico do município de Lages no, nos últimos eh, 2016, 2017, 2018, 2019. Por que 2020 ainda não? Porque o ano 2020 está sendo apurado, ele está acontecendo agora, ele começa a ser apurado ano que vem. É, nós notamos aqui que no movimento econômico bruto total, só um pouquinho que a minha tela está um pouquinho atrapalhada aqui. No movimento econômico bruto total, em 2016, o, o PIB bruto de lá, ou seja, tudo que foi movimentado pela economia, tudo que foi é, compra ou venda com nota fiscal, equivaleu a 4 bilhões e 62 milhões. Em 2017, 4 bilhões e 356 milhões. E nos dois anos seguintes a gente teve uma queda. 2018 de, caiu de 4,356 para 4 bilhões e 210. E 2019 é provisório ainda, o índice definitivo geralmente sai entre 15 de novembro e 1 de dezembro, 4 bilhões e 144 milhões. Está é, acontecendo uma pequena, uma variação negativa, principalmente nos transportes e serviços e no, nas empresas pelo Simples Nacional. Nós pegarmos a indústria e comércio, também uma pequena queda, que é o motor da economia, e isso é reflexo das sucessivas crises que teve no período e da competitividade industrial e tal. Então, é isso aqui reflete diretamente no SMS. Esse próximo gráfico aqui, ele mostra do que é feito a economia de lajes. 77% é a indústria e comércio, 9% é transportes e serviços, empresas optando pelo Simples Nacional, 8%, o agronegócio, o agropecuário, 5%, e os recursos, que é aquele, aquele trabalho que a prefeitura faz de atrás dos valores não declarados, as divergências, ele equivale a 1% do total, que isso aqui ele vai ser processado e até o, o final do ano ele é julgado e ele acrescenta, diminui, reduz a situação. Então, só nessa analisando, ele vem acontecendo um fenômeo, uh, o agropecuário cresceu, de 182 milhões para 206 milhões, 5% de crescimento. A indústria e comércio teve uma, uma queda de 3 bilhões, 238 para 395. Transporte e serviços também houve uma redução e as empresas pelo Simples Nacional também redução. Isso aqui, como falamos, é recurso, ainda pode, pode variar, mas a princípio ele impactaria no ICMS para 2021. Aqui é um dos totalizadores, tá? para vocês verem que a arrecadação e o ICMS, a arrecadação e o movimento econômico bruto, eles não andam junto. É, a receita do município, ela cresce. Em tá? 2019, a gente arrecadou 645 milhões, teve operação de crédito aqui também, um ano bom em termos de recuperação econômica, 2016, 2017, estávamos em meio à crise, 2018, 2019, anos bons, tem a questão do Lages Previ também, e para 2020 a gente está prevendo que arrecada na faixa dos 630 milhões. 
Baseado nisso, numa arrecadação de 633 milhões para 2020, a gente está trabalhando o orçamento do ano que vem com uma pequena variação para 635 milhões. Isso aqui é lógico, uma prévia da lei de diretrizes, depois nós temos todo o mês de setembro e outubro para ver como é que vai o comportamento, mas hoje a gente pensa em trabalhar nessa faixa de 635 milhões, que ele fica um orçamento totalmente executável, tranquilo, e a não ser que aconteça uma grave crise econômica, alguma situação anormal, ele é executável e tranquilo para trabalhar no que vem. É, nesse quesito, a departamentalização, o gabinete do prefeito é, equivale a 10 milhões e 155,6% do orçamento geral, a Procuradoria Geral do Município, 3 milhões e 0,62%. A CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Obras, 33 milhões e 862, com 5,33% do orçamento. Administração e Fazenda, 35 milhões e 700, 5,63%. A Educação, 157 milhões e 895, equivale a 24,8% do orçamento bruto. A Agricultura e Pesca, 6 milhões e 499, é 1,02% do orçamento bruto, Secretaria Econômico e Turismo, 3 milhões e 842, 0,61, Serviços Públicos e Meio Ambiente, 23 milhões, equivale a 3,63% do orçamento total, Coordenação, Segurança e Trânsito, 7 milhões e 336, equivale a 1,16%, Auditoria e Controle Interno, 1 milhão e 92, Defesa Civil, 505 mil reais, Fundo de Saneamento Básico, 726 mil, os encargos gerais, que é o pagamento da dívida, PASEP e contribuições por lojas de prejuízo aporte e outras situações, 42 milhões. Fundo Municipal de Saúde, 137,4 milhões, que vale a 21,64 do bruto. Fundação Municipal de Esportes, 3 milhões e 134. Fundação Cultural, 4 milhões e 996. Fundo de Ciência Social, 24 milhões e 120. Lages Previ, a parte dos do, do chamado fundo financeiro, que é aquele fundo que com o tempo se extingue, 63.780. Secretaria Municipal de Água e Saneamento, Semasa, 57.357 milhões, 9% do orçamento total. Lages Previ, fundo previdenciário, que é aquela depois da segregação de massa, ou seja, os novos efetivos, os novos contratados, 600 mil reais por um plano de despesa. Fundo da Infância e Adolescência, 542 mil reais. Secretaria das Políticas da Mulher, 1 milhão 365. Câmara de Vereadores, 13 milhões e 500. Fundo Municipal de Habitação, 746 e 700. Fundo da Pessoa Idosa, 100 mil reais. Fundo da Pessoa por Dor e Deficiência, 100 mil reais. E Reserva de Contingência, 50 mil reais. Uh, aqui, ó, nesse, nessa ilustração gráfica em forma de pizza, dá para ver os departamentos da prefeitura e os que mais têm valores destinados. Então, educação e saúde, os dois caros chefes, os encargos gerais, que é os pagamentos das dívidas, é, contribuição, aporte, a laje de previ, PASEP, e despesas, taxas, bancárias, 7%, laje de previ, 10%, semás, 9%, e o resto, bem dividido entre os, todos os setores. Também um pequeno comparativo por setor, essa apresentação aqui a gente vai deixá-la depois disponível para vocês, é, mostrando a variação. A gente, o que, que a gente pegou aqui? A gente pegou o que já foi executado até julho, ou seja, sete meses nesse ano, e jogou. É um exercício ruim de fazer, porque esse ano aqui é totalmente atípico, é um ano atípico na, no sentido mais profundo da palavra atípica, né, porque todos nós estamos passando por situações provocadas pela pandemia que inimagináveis se não tivéssemos dentro dela. E o orçamento é um reflexo disso, tem muitos setores que estão parados, tem setores que demandam mais gasto, então a gente teve muita cautela, porque vai ser um ano que você não sabe como fazer e como que vai acontecer o ano que vem. A questão da volta às aulas, volta ou não volta, se voltar, vai ser com como é que vai ser a questão do transporte escolar, como é que funciona a saúde, toda essa questão de exames, tratamentos represados, então nós tomamos o cuidado de fazer a despesa de custeio, deixar ela mais ou menos prevista, e investimentos, esses detalhes, a nova gestão, os novos gestores que forem eleitos, eles podem modificar como é comum, e vocês já têm esse, esse entendimento, né? então a gente fez um, 
a gente pegou pelo custeio, então a Progen caiu 10%, mas ela reflete em torno, não, não chega a 400 mil reais a variação. CEPLAN, uma pequena variação, 2,65%. Administração e Fazenda, 6,3% a mais. Educação, 0,32% de variação. Agricultura variou 15%, mas em termos totais de 800 mil reais, que é para investir mais nessa questão de recuperação de estrados do interior. É, desenvolvimento econômico, 3 milhões e 842, porque nós tínhamos o terminal rodoviário que não estava no desenvolvimento, a gente passou para lá, então só terminal rodoviário, perdão, aeroporto, né? Não terminal, é aeroporto e mercado público, que vão, a gente passou para é, serviço público, é, para desenvolvimento econômico, então deu uma variação, mas reduzido de outros setores. A meio ambiente, 2% de variação, só correção. É, coordenação e segurança de trânsito, auditoria, defesa civil, saneamento básico, mínimo de variação. Encargos gerais, que é pagamento da dívida, como a gente quitou a dívida com o Lages Previ, ainda a gente conseguiu reduzir valores Uh, previstos para pagamento dessas dívidas, em torno de 3 milhões e 600, então uma queda de 7% no setor. Saúde também, pequena variação de 2,82%, que é a questão dos exames e tal, que a gente tinha notado uma, uma deficiência de valores. Fundação de esportes, a gente reduziu alguns valores, mas assim, também baseado com o que vinha acontecendo esse ano, daí a gente reduziu não sabe no termo orçamento como vai se comportar, não se sabe quando volta as atividades esportivas amadoras, se, é, se voltarem esse ano, ano que vem. Fundação Cultural, não houve variação, assistência social, um acréscimo de 3,65, Lages Previ também uma pequena variação de 0,12, que é conforme a gente está analisando a execução, Semasa, os mesmos valores orçamentários, o Lages Previ Fundo Previdenciário, uma acréscimo de despesas de 71%, mas reflete 250 mil reais, então o valor é pequeno e ele aumenta em percentuais. Fundo da Infância, Serviços Políticos da Mulher, Câmara de Vereadores, Fundo da Pessoa Idosa e Fundo da Pessoa Portora de Deficiência, para ter menos valor. Fundo da Habitação, diminuiu 21%, mas se vai analisar é 200 mil reais. É uma redução drástica que aconteceu com o aluguel social. Então... Também são coisas que a gente pegou nesses sete meses e se baseou. Depois, como eu falei, tem a questão do orçamento em si, da lei orçamentária anual, que a gente pode reestruturar ou, ou rever esses valores. Mas, por enquanto, são esses os valores. Em termos de despesa por modalidade, isso aqui é assunto contábil, mas para vocês entenderem, fica até, não fica tão difícil. Então, despesas correntes, ou seja, o custeio tudo que é para tocar a máquina pública, que não fica nada, não fica uma obra, não fica um, um bem patrimonial permanente. 91,2% do que lá já arrecada está previsto para manutenção, 54% para folha, prefeitura e câmara, e, e lá já previ, no caso a contribuição patronal, 12 milhões de juros em cargos da dívida, e 222 milhões para outras despesas correntes, que aqui é o mais grosso é combustível, medicamento, prestadores de serviço, material de consumo, é, pneus, insumos, enfim, tudo que precisa para tocar alimentação escolar. E 8,8% de despesas de capital, ou seja, os investimentos que são as obras, as amortizações da dívida e a pequena reserva de contingência. Então, 91,2% é para... É o, é o custo mínimo para manter a estrutura funcionando, tá? a estrutura de, da máquina pública funcionando. Questão da dívida, as dívidas a longo prazo. É, em 2015, nós tínhamos a longo prazo 65 milhões e a curto prazo 37, totalizando 102 milhões no fechamento do balanço. 2016, 68,6 milhões e 43 a curto prazo, 111 milhões. 2017, longo prazo 51,9 e a curto 44,5, 96 milhões. 2018, 43,5 e 37,9 a curto prazo, 81 milhões. 2019, ele se manteve estável, 47 a longo prazo e 34 a curto prazo. E 2020, projeção de 50, uh, perdão, saldo atualizado 56 milhões de longo prazo e 20 milhões de curto prazo, foi 
baixado bastante a essa pagar e está entrando o dinheiro das operações de crédito. Mas a dívida ela vem se mantendo uma trajetória de baixa e assim melhorando os números e reduzindo a, aquela questão do passivo financeiro de longo prazo que tinha bastante financiado pelo pagamento integral do Lages Previ também. Principais ações por Secretaria e Departamento. Então, sob a responsabilidade do gabinete do prefeito, tem uma ação ou um projeto de atividade para a folha de pagamentos, benefícios eventuais, manutenção do gabinete, manutenção da frota. Questão da comunicação social, a publicidade institucional e construção da nova sede administrativa, que não foi possível fazer até agora, mas a gente deixa aqui previsto, estou torcendo que se consiga fazer. A Procuradoria Geral do Município, praticamente só a manutenção, dividida entre a remuneração, ou seja, os salários, vale transporte, vale alimentação, auxílio de escolaridade, manutenção da procuradoria e manutenção da frota. Esses quatro projetos de atividades aqui, só para a gente ter um custo para saber quanto cada setor. Então, vocês vão ver que todos os setores têm essas mesmas, essas mesmas despesas. Planejamento e obras, a CEPLAN. Então, remuneração, benefícios, manutenção da secretaria e manutenção da frota. Nós temos o complexo Ponte Grande, que é uma obra muito grande, que se arrasta há anos, mas ela vem aquisição de imóveis, pavimentação e infraestrutura urbana e manutenção da frota. Aqui ficou repetindo. Administração e fazenda. Toda a parte do custo administrativo para tocar a prefeitura, o pessoal que trabalha no administrativo. Remuneração em cargos, que é a folha, os benefícios indiretos, manutenção da secretaria, locação de imóveis, manutenção da frota, publicidade legal, que é os editais de licitação, a publicação das leis, os decretos, e tudo que é obrigatoriamente publicar. Estagiários, vigilância e monitoramento, serviços postais, energia elétrica, eh, informática, telefonia e impressões, e estagiários, vigilância eletrônica e monitoramento. Para a gente ter uma divisão de custos. Educação. Então, nós temos folha de pagamento, os benefícios indiretos, Salário de educação, que é um recurso vinculado que as empresas pagam e que vem um percentual conforme os alunos. Os recursos federais transferidos pela FNDE, que são Brasil Carinhoso para Jovem, Alimentação Escolar, Transporte Escolar e alguns outros programas. E os recursos municipais que temos construção, ampliação, reforma, nação da frota, Congresso Municipal de Educação e Alimentação Escolar em separado para controle. Agricultura também, os projetos para controle dos gastos e a gente tem obras de recuperação de estradas e manutenção da frota o desenvolvimento econômico e turismo remuneração, benefícios indiretos manutenção da secretaria e manutenção da frota daí tem o FUNTUR, que é o Fundo Municipal de Turismo Fundo Municipal de Economia Solitária e manutenção e administração do mercado público que isso aqui é uma atividade nova que quando o mercado público voltar a funcionar então vai ter vai ter os custos e a administração para que ele funcione. O meio ambiente, né, que é serviços públicos e meio ambiente, então também as remuneração, benefícios, manutenção e manutenção da frota, daí tem a iluminação pública, o aeroporto de lajes, a rodoviária e o condema e fundo municipal do meio ambiente. São as, as ações e as diretrizes orçamentárias da secretaria. Segurança e trânsito. Remuneração em cargos, benefícios, manutenção da secretaria, manutenção da frota, as despesas com trânsito, sinalização, lombadas e fiscalização, os convênios com a Polícia Civil, Militar, Bombeiros e de Patrulha. Auditoria e controle interno, também só despesas administrativas, porque é, uma, é um setor que fiscaliza os demais e controla os demais, então não tem despesas que não seja para seu funcionamento. Fundo Municipal de Defesa Civil. Fundo de saneamento básico, que daí tem a limpeza urbana e manutenção da frota. Fundação cultural também, que é da, além das despesas da secretaria, aquelas quatro que a gente fala, tem a festa do, a festa do Pinhão, o festival de teatro e Natal Felicidade, que estão em cargo da Fundação Cultural. A Fundação de Esportes, que também além das despesas para seu funcionamento tem o Jocol. Transporte de atletas, estruturas esportivas, bolsa atleta e convênio com entidades esportivas. Essas são as ações do esporte. A Secretaria das Políticas da Mulher e Assuntos Comunitários. 
O Fundo Municipal de Habitação, que tem construção e reforma de casas, a remuneração dos servidores e manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Aluguel Social. É, fundo de Direitos da Pessoa Idosa. Fundo dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Os encargos gerais, que como eu falei, é o pagamento da dívida, que é os financiamentos e parcelamentos. O PASEP, restituições, tarifas bancárias e outros. O Fundo de Saúde, que é a segunda maior secretaria em termos orçamentários e de pessoal que trabalha, então tem a remuneração, os benefícios servidores, aí a gente tem no bloco de atenção básica, bloco da média e alta complexidade, bloco do cofinanciamento da União, cofinanciamento do Estado e recursos do município. Fundo Municipal da Infância, assistência social também, tem um orçamento considerável, a remuneração em cargos, os benefícios servidores, também o bloco do cofinanciamento da União para social, cofinanciamento do Estado e recursos do município. Fundo idoso e fundo da pessoa portadora de deficiência, que não estão na ciência social, mas elas são afins, mas orçamentariamente estão dentro da administração. A SEMASA, orçamentariamente, ela é dividida em remuneração e encargos, benefícios, complexo da Ponte Grande, manutenção de atividades da secretaria, operação do sistema de água e esgoto, manutenção da frota, drenagem e manejo de águas. E a Câmara de Vereadores, que tem a manutenção de atividades da Câmara. O Lages Previa dividido entre os dois fundos, que tem, houve a segregação de massas, então o fundo previdenciário, que é dos servidores até setembro de 2013, e os novos servidores vão para o perdão, fundo financeiro até setembro de 2013, e por disso o fundo previdenciário. O orçamento é totalmente executável, tá? ele não tem nada demasiado, nada que você... A gente fez ele na base, que a gente vem conversando com o secretário ajuda, com que a gente trabalhava nos últimos quatro anos na mesma metodologia e com valores previstos executáveis. Como vocês viram, a gente conseguiu baixar as dívidas, agora tem alguns financiamentos acontecendo, mas eles são mais a longo prazo, o pagamento. Ele serve para que o próximo gestor, que a população escolher, administre e possa fazer as suas, bem, as suas formas de trabalho. Pode acontecer do gestor novo resolver de corporal de criar secretarias, como aconteceu no primeiro ano dessa gestão, tudo bem, daí vem para a Câmara e conversa, isso é uma coisa normal e é a definição de cada um dos gestores. Minha parte era isso, por enquanto, secretário, a Ruda passa, só devolvo a palavra. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do vereador Maurício, do Amarildo, Luiz Marido, Jean, e ver se algum deles tem alguma manifestação a, a fazer. Boa tarde, secretário. É o vereador Lucas. Eu só gostaria de saber se o Vanderlei pode disponibilizar para a gente esse PowerPoint aí, por gentileza. Pode sim, vai ficar com a câmera. Eu não sei o vereador Lucas porque não estava aparecendo na tela aqui, mas obrigado pela participação também. Tá, Acho que o Vanderlei tem que tirar o, tirar o slide daí, Vanderlei. Ah, tá bom. Ah, está fechando aqui. Agora, como é? Agora, como é? Desculpa. Não, não, não. Não, não, não. Pode continuar. Deixa eu ver se o Vanderlei esquece de manifestar. Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar sobre ele? Vereador Maurício. Desligou o microfone, vereador. Se ele atinge uma forma ou outra, a norma constitucional.
Posso falar aqui, chefe? Só é, tá, posso falar? Viu, vereador Maurício? Na verdade, sim, a Câmara tem direito até 6%, né, pela, pela população. Mas, e a Câmara, é, isso, isso é um acordo de cavaleiros, né, um, um acordo entre o Executivo e o Legislativo. Se o Legislativo quisesse, ele tinha direito a 6%, e como o nosso orçamento ele está na faixa de 75 mil, milhões, só que não é todas as arrecadações que entram, por exemplo, mais a mercadoria, eu acho que vem mercadoria, mas tranquilamente ele passaria para 24 a 26 milhões para que a gente não seja tanta coisa, mas é Só que eu pelo todo, assim, pelo todo o movimento é, que existe aqui do, entre o Executivo e o Legislativo de Lages, é, os 13 milhões e meio acaba sendo sobrando já o histórico, né? Então, mas, fique claro, se a Câmara quisesse os 6%, ela teria direito a algo em torno de, de 30 milhões tranquilamente, tá? Teria direito. E isso é, é um acordo que existe, não há nada que impeça esse tipo de situação. E o, a Câmara ela tem um indicador para efeitos de aprovação de conta, ela não pode gastar mais que 70% do seu orçamento em folha de pagamento, né? Então, ela está ficando bem abaixo, a gente controla, o cliente também sabe disso, né? Então, seria o único indicador, ela não pode receber a mais do que ela tem direito, então tem o um caso de municípios pequenos, que o 6% dá, o 7%, conforme o, o número de habitantes, né, ela fica pouco para as despesas frente deles. Né. Então, assim, o único indicador que Lages vai ajudar é que o orçamento, por exemplo, se nós passasse só a Câmara de Vereadores de Lages, ela vai se, com 10 ou 11 milhões, ela se mantém durante o ano, 11 milhões. Daí, estoura o limite de folha de pagamento, porque o Tribunal de Constituição da Catarina entende que é 70% sobre o seu orçamento. Então, essa é a única coisa que a gente controla, mas quanto à questão dos 13 milhões e meio, é um acordo entre executivo e legislativo. Que a gente... uhum. Mais algum vereador tem interesse em se manifestar? Boa tarde, Arruda. Boa tarde. 
boa tarde aos colegas vereadores. Então, só dizer realmente da preocupação para que, lógico que ainda não é o momento, mas para a gente não ter uma diminuição ainda maior no, no orçamento habitacional, né? Acho que o Batalha até... Acho que o Batalha comentou, Ruda, mas acabou caindo a minha conexão, mas somente nesse sentido, né? Em forma de contribuição aí, dizer que, que a gente não tem uma diminuição ainda maior no orçamento habitacional para o ano que vem. Boa tarde, secretário, também. Boa tarde, demais vereadores, população que nos acompanha. Uh, quero ir na, no mesmo sentido aí dos vereadores que não me antecederam, o vereador Samuel, o vereador... Maurício Batalha, nossa preocupação referente aos orçamentos da habitação, também do, do esporte, né, como já foi nossa, nossa reivindicação nos outros anos, manifestar também no sentido de que quando viesse a lei orçamentária anual, viesse contemplado com uma maior fatia do bolo para esses setores. Obrigado. Tudo bem. Secretário, eu tenho uma pergunta, só se o senhor me permite. É, você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. É, em relação ao esporte, até que o vereador Jair citou agora, esse ano a gente não está tendo as competições e, e, e aí acaba não tendo a execução né, plena do, daquilo que foi orçado. É, isso está sendo previsto, está sendo mantido no caixa da Fundação Municipal de Esportes? Qual, qual, qual tem sido o encaminhamento do executivo em relação a isso, secretário? O, desse, o exercício desse ano está sendo mantido, a gente não fez alteração nenhuma. E para o futuro foi feita essa pequena redução, tendo em vista a nossa limitação também, né, orçamentária, já que não foi alterado o nosso orçamento do ano passado para esse ano. Ok. Obrigado, senhor. Vereador Marildo. Boa tarde, secretário Arruda, colegas vereadores, Vanderlei, toda a equipe da Secretaria de Administração e Finanças. Bom, secretário, eu tenho só... Do, do, nessa linha também né, da habitação, nós sempre, desde 2017, nós sempre estamos questionando né, a questão da orçamentária da, da habitação e também a questão do, da Fundação do Esporte Esporte. Eu queria, gostaria só de uma informação, Bolsa Atleta, como é que está nesse momento de pandemia, né, que muitas pessoas questionam como é que está a, a questão, se estão pagando, como é que está essa questão do Bolsa Atleta aí. E também os editais de chamamento público, como é que estão prevendo, inclusive para as associações, e, e para as organizações de cidade civil. Obrigado, secretário. Para o ano que vem está mantido os mesmos percentuais. Para esse ano, é, por exemplo, começando pelo Bolsa Atleta, como não tem competição nenhuma esse ano, é, e o momento não era propício, nem para aglomeração, e nem para você só repassar um recurso e não ter uma contrapartida, nós optamos por não fazer o repasse para ninguém. Então, é uma opção que foi feita, o orçamento não foi distribuído para lugar nenhum, ficou lá na fundação. Para o ano que vem, se essa pandemia resolver a situação, está mantido no orçamento muito próximo daqueles valores e tem como você repassar, talvez até, como foi pedido já aqui por diversos vereadores, alterar um pouquinho o orçamento do esporte da, da habitação, para você prever um pouquinho mais de recurso. Por exemplo, tem alguns atletas que recebem 100, 300, 500, você dá um diferencial ano que vem para tentar compensar isso aqui para que o pessoal possa se preparar melhor, até porque ficaram praticamente 8, 10 meses parado, né? Então, com os nossos atletas não são de alto rendimento, a gente fez a opção de não repassar nesse momento, mas não foi é, consumido esse orçamento em outro setor nenhum. Quanto à habitação, o ano passado a gente já explicou, não é função do município ter um programa habitacional, é para pequenos reparos, e tem, esse orçamento tem sido suficiente nesse ano. Então, mas nada que a gente passe a fazer um ajuste aqui e recompor esses dois orçamentos, mas ele está sendo suficiente, não está tendo uma demanda exagerada, até porque nós não estamos fazendo recuperação de, de, de moradias, a não ser no caso de incêndio ou de é, muita de, de, de deterioração, mas está sendo a cada ano menor esse valor do investimento. Mas eu não vejo problema de ter recompor esses dois itens de orçamento. Vereador Jean, vereador Luiz Marinho, alguma contribuição? Então, nada mais tendo a tratar, ninguém tendo mais interesse em manifestação, nós vamos encerrar a sessão, deixando cópia aqui na Câmara, para que cada vereador que tiver interesse é, possa pegar e agradecendo a presença de cada um né, que é, hoje fizeram presente aqui.